Hello, hello. Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. ¿Cómo hello, good evening. Good evening, Very... dear participants. Hello, good noches. Hello, teacher. I'm very happy to have you here, my dears. Remember that this week we are going to finish our model. So this is uh, one of our three last classes, right? So I'm very excited because you are about to finish, okay? So I just okay. want to encourage you to continue learning and uh, I encourage you to encourage you to continue um, uh, enroll, enrolling yourselves, right? For the next module, okay? Les, les animo, ¿verdad? A continuarse matriculando para el próximo módulo para que puedan continuar estudiando. Uh, it's very important, this goal for you. Esta meta es muy importante para usted. Okay, my dears, for tonight, we are going to advance with the point, uh, five uh, section. So let me just open the platform and connect with the content. I'm going to mute you in order that we can listen each other. Lo voy a poner en mute un momentito para eh, que nos podamos escuchar, ¿verdad? Le voy a pedir si nos ponemos ahí un poquito en mute. Ok, bueno, lo voy a poner mute a todos y luego cuando cada quien quiera eh, hablar, pues perfectamente se puede quitar el mute, ¿verdad? Ok, so let me share. Okay, in the platform, uh, we are going to advance with the 5.5 lesson objective that says, by the end of this class, you will be able to understand raising and falling intonation in yes, no, in yes, no questions and WH questions, okay? So in order to do that, you have in the platform this video, okay? Uh, about raising and falling intonation. And I would like to stop share. Voy a tratar de compartir también el sonido para que ustedes lo puedan escuchar, porque este sí me interesa que lo escuchen. I am very interested uh, that you can listen and that you can uh, pay attention to what the video says, right? Okay, so let me play it. Hi everyone, in this class you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WS questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, excellent. Did you hear the, the video content? ¿Pudieron escuchar el, el contenido del video? 
Yes, teacher. Yes, yes right? teacher. Okay, I know you already have it. I know maybe you already play it. I know that maybe you already listen to it. But my intention to play it again is that we are going to uh, work tonight in that topic. And therefore, we need to make sure that we understand what is a raising and what is a falling intonation. Because let me tell you that we are about to finish the model. And uh, after this class, I expect that you can complete this other uh, exercise that says, listen and practice. Notice the intonation of the yes and no WH questions and select the correct intonation. In this case, you have to open this window and uh, this will guide you to another um, window that you can download the audio and you can listen. And after you listen, you will be able to say if it's a falling or if it's a raising, okay? So remember that it depends on the type of question you're, you're asking. And, and then this is going to be raising or this is going to be falling, okay? So I'm going to stop here and later we will come back to this exercise, okay? I would like to know if you have had any problem with the platform. Me gustaría saber si hay alguien que ha tenido algún problema con la plataforma with the exercises until this point. Con los ejercicios que tenemos que hacer hasta este punto, ¿verdad? Hasta este momento. I know that some of you have some difficulties with uh, the number five exercises, so we are going to work on them, okay? Sé que algunos han tenido dificultades con el ejercicio 5 y estamos justamente acercándonos ya eh, y lo vamos a resolver, ¿verdad? Pero me gustaría saber eh, si tienen eh, dificultades, ¿verdad? Para completar lo que vamos hasta este momento, el contenido que llevamos avanzado. Because remember that it is, it is expected that by this coming Friday you finish the platform. Uh, the, the most you can uh, delay this is for the weekend. ¿verdad? Se espera que para el viernes hayamos terminado la plataforma y lo máximo que podríamos como retrasar, ¿verdad? La entrega de, del, del final exam es para el fin de semana, ¿verdad? By, by Saturday. Entonces... Eh, Si hay alguien que tiene alguna dificultad, me dice y con todo gusto. Ok, so let me share the presentation that I have for you tonight. Ok, ok, there it is. Ok, here, I will explain a little bit more what you saw and, and what you watched and what you um, listened in the video. Vamos a ver y escuchar, ¿verdad? Un poco más de lo que vimos en el video. Uh, the WH questions, you know, that are information questions and that we use them in order to ask for more, okay? To know more about uh, the person or the we things we are asking for, okay? So remember that the WH question have a falling intonation. It has like a raising at the beginning, but a falling at the end. Veamos la flechita. Esas WH tienen como una entonación fuerte al principio, donde está en bold, en negrita, pero luego cuando termina, baja. Es como que yo digo, where are you from? From. Esa from baja, ¿verdad? Se oye más suave. Eso es cuando tengo una WH question. But if I have a yes, no question, ¿cuáles dijimos que eran las yes, no questions? Todas aquellas que van con el verb to be, o van con el verb do, o van con el verb have. ¿Verdad? Porque solo tiene dos possibilities, yes or no, ¿verdad? For example, here, have you finished? Ese finished, ese va incrementado al final, ¿verdad? Porque estoy haciendo énfasis en si terminó, ¿verdad? Have you finished? Entonces el finished va a incrementar el sonido. Eh, cuando hacemos statements, un statement es como una oración afirmativa, ¿verdad? Y decimos que tiene falling intonation at the end of the sentence. Tiene entonación eh, decreciente, falling es decreciente, y raising ascendente, ¿verdad? O creciente. Eh, at the end, for example, she lives in a house in a small village. Village. Ese village, la palabra eh, tiende a eh, escucharse, ¿verdad? Con menor, un poco más atenuada, en una falling intonation. 
What about the imperatives? Remember that an imperative, it's like an order, right? That I give to you. The you, it's implicit in the order, but uh, it's a very easy command to give an order without verbs. Vean que los imperativos, eh, lo vamos a, a decir en español, esto ya lo estudiamos antes, pero un imperativo es eh, una orden, ¿verdad? Que yo le doy a usted o a, o a mi interlocutor sin necesariamente utilizar verbo, ¿verdad? Es un, un, un comando, es una orden eh, rápida. Por ejemplo, sit down, sit down, siéntese, put it on the table, ¿ok? Entonces, eh, son como... Eh, expresiones rápidas u órdenes rápidas eh, para, eh, por ejemplo, yo no digo you, pero cuando yo digo sit down, el you está implícito, es you sit down, you put it on the table, aunque no dice you, ¿verdad? Entonces ve aquí, sit down, el down es un falling, es un decreciente, put it on the table, the table, decreciente. Ok, what about list? When we do list, Uh, it is rising, rising, vea, en una lista los primeros elementos van rising, rising, con entonación alta, y luego falling at the end. Entonces el último elemento de la lista que mencionemos va a ir con entonación decreciente. For example, I need a pen, a pencil, and some paper. Look, uh, listen again, I need a pen, a pencil, and some paper. Ok, ahí termina, ¿verdad? Y pauso. Okay, so remember, yes, no question is a rising tone. It means incremental. WH question, falling tone. And tag questions, a falling tone in, in a chat. And tag questions in a check, rising tone. So let me see somebody's chatting. Okay. Ok, vamos a llegar por esos ejercicios. Thank you. Ok, let's see. Encontré Continuemos. Eh, look here, veamos acá. Rising intonation. Yes, no questions. Are you feeling better? Are you feeling better? Eh, eso es una tag question. ¿Qué es una tag question? A tag question is when I expect a negative answer, right? Or tags intended as Genuine, yes, no answer. For example, do uh, you like, uh, podría decir, do you, ¿verdad? Ahí tendría que ser, do you like chocolate? Don't you? ¿Te gusta el chocolate o no? ¿Verdad? You have left the door open, haven't you? Es como un sí implícito, ¿verdad? Pero se lo digo en negativo. Eh, ¿Dejaste la puerta abierta o no? Have you left the, do you have left the door open? Haven't you? Okay, he usually arrives at noon, doesn't he? Doesn't he? Okay, él usualmente llega al mediodía, o no, ¿verdad? Statements to encourage the listener, come on, you can make it. Es a come on, va incremental, pero cuando yo digo you can make it, ese it baja, you can make it. Come on, it won't take a minute. El come on va incrementado y luego it won't take a minute. El minute ya va más suave. In yes, no questions, uh, in statements a form. For example, uh, she's gone. Gone. El go va alto, el en, en i va más bajo. She's gone. Gone. For incomplete sentences, when the speaker inst intends to continue. If you wait here, es como si te esperas. I can attend you if you wait here, si te esperas. Well, if you're going to play, you should better be uh, careful, okay? So that's extra example. Look at here. Remember that the yes, no questions always have a uh, raising intonation. Las preguntas de sí y no siempre van con entonación incrementada al final. And the WH questions always have falling intonation at the end. Y las preguntas de WH o information questions siempre van con eh, decreciente. Um, ok, look, uh, listen, escuchemos. Is his name Juan? 
Is she from China? Is he the teacher? Is class at nine? Okay, I make, I'm making emphasis in the last word. Estoy haciendo emphasis en la última palabra. Juan, China, teacher, nine. Y hago la entonación de pregunta, pero la última frase va a incrementar. Veamos ahora con la WH questions. Look, listen. What is his name? Name. Va hacia abajo, ¿verdad? Falling. Where is, the, where is she from? From. Who is the teacher? Siempre hago la entonación de pregunta, pero ya bajo el tono cuando digo la última palabra. Who is the teacher? When does the class start? Start. Okay. Look here. Following intonation. Declarative statements with WH question. I'm going home. Who will help? Where are you going? Exclamation. How beautiful. What a nice day. Get out. Turn the lights on. That questions when you expect the answer yes. Is the car ready? Isn't it? Isn't it? Okay. Estoy diciendo, el carro está listo o no. Isn't it? Okay. Let me mute you again. Lo vamos a poner mute otra vez para que nos podamos escuchar bien. Okay. Thank you. Okay. Remember that the intonation is the change in pitch, raising or falling. Yes, no questions use rising intonation. Did you lock the door? Door. WH question use falling intonation. What time does the bus arrive? Arrive. Statements use falling intonation. I like chocolate. Choice questions use rising falling intonation. Do you like fall or spring? Cuando me dan una opción de decir una cosa o la otra, La primera opción va incremental, como en la flechita. And the last is uh, folding. Y la última va en decreciente. So I'm going to send you this because we are going to have an exercise section. And this will be useful for you. Okay. If you can take a better picture than mine, it's okay. Si usted puede tomar una foto, una imagen mejor que la que yo he tomado y he mandado, it's better. Okay, so just let me move on. Here is what you have in the platform. Is she getting up? Are they sleeping? What is she doing? What are they doing? Okay, now it's your turn. Yes, no, remember yes, no questions with B, rising. And WH questions, falling, okay? So what I expect you to do in the, in the groups? I expect that you can pronounce this until you get the right intonation. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a contestar, vamos a practicar estas preguntas, pero las vamos a practicar no de una forma eh, normal, ¿verdad? Solo por hacer la conversación. What I want you to do is that you can practice the right intonation. Lo que vamos a hacer es practicar la entonación correcta de cómo vamos a hacer las preguntas. And of course, you will give the answer. Y por supuesto, vamos a hacer la respuesta. For example, are you going to the shops? Yo sé que eso es incremental, ¿verdad? Shops, ¿y cuál sería la respuesta? No. No, I, I don't. No, ¿verdad? No voy a ir. No, I don't. Shall I open the window? Window, incremental. Eh, yes, please. ¿Verdad? Respuestas cortísimas, ¿verdad? A las preguntas que me van a hacer in both sides, en ambos lados, ¿verdad? Because I need that you practice the falling intonation, the rising intonation with the yes, no questions and B, and the falling intonation with WH questions. No sé si me doy a entender de qué se trata el ejercicio. ¿Hay alguien que tenga duda de lo que vamos a hacer ahora? Okay, if not, I would like to ask you to please take a picture of this uh, chart. Eh, les pediría si también le pueden tomar una imagen a lo que tenemos en pantalla en este momento. Okay, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos 
a trabajar la primera columna, the, the pink column, la columna rosa, ¿verdad? We, you will have five minutes eh, to do this. Vamos a tener eh, cinco minutos para hacer esto. First, I would like that you can repeat with me. Primero quiero que repitan conmigo. Pónganse mute, please. Please you, uh, put, uh, uh, mute your mic. Okay. Van a repetir conmigo, pero con el micrófono en mute, para que no nos distraigamos. Entonces, vamos a hacer la práctica. Primero de las eh, raising, de las que tienen entonación alta al final, que son las yes, no questions in the pink chart. Later we will do the folding. Después vamos a hacer la entonación baja eh, with the WH question, con las preguntas WH. Later you will go to the groups. Después lo voy a mandar a los grupos y ustedes van a hacer esta serie de preguntas but following the proper intonation, siguiendo la entonación correcta. And your partners will help you and will correct you. Y sus compañeros, sus pares, le van a ayudar a eh, corregirlo, ¿verdad? Si usted no, no lo está haciendo del todo bien. And of course, I will be there to help you. Y por supuesto, yo voy a estar yendo a los grupos para apoyar. Ok, let's start. Pongamos los micrófonos en mute entonces y comencemos. Ok, please repeat after me. Are you going to the shops? Are you going to the shops? Tengo un micrófono abierto. Vamos a ver. Ok, ahí está. Esperaría que ahora sí. Are you going to the shops? Shall I open the window? Is it open? Do you play basketball? Is that today's newspaper? Is that the light? Do you live near here? Is it Tuesday today? Is she doing his homework? Vieron que todas las palabras del final, shops, window, open, basketball, newspapers, light, here, today, homework, llevan entonación alta, ¿verdad? Y le doy la entonación de, de pregunta. Ok, let's do the following. Ahora hagamos the, the, yellow, uh, the yellow column. Vamos a hacer la columna amarilla with the following intonation. En este caso, la WH is raising, la pregunta WH tiene una entonación alta, pero la última palabra tiene una entonación baja. Listen and repeat after me. Where are you going? Why are you opening the window? When does the museum open? How often do you play basketball? Where is the newspaper? Why are the lights off? Where do you live? What day is today? What is he doing? Okay, so uh, I'm gonna stop sharing and I will invite you to the groups. Recuerden que estas prácticas, aunque se sienten un poco like tricky, but it's important uh, for you to learn how to properly pronounce. ¿verdad? Esta parte es importante porque nos ayuda a aprender a pronunciar correctamente. Si en una pregunta lo hacemos muy plain, I will explain this in Spanish. En español no hay problema. Yo le puedo decir a usted, ¿cómo estás? Si usted se fija, se oye bien, bien plano, ¿verdad? Eh, pero no pasa nada. Usted me entendió que le pregunté, ¿cómo estás? Pero si en inglés yo le digo, how are you? No, es como que, ¿qué dijo? balbuceó o qué me dijo, es diferente que le diga, hello, how are you today? Or how are you? In English, I have to make an extra effort in order to make sure what I'm saying and give the proper intonation, mainly to the questions, right? En inglés yo tengo que ser más cuidadosa con la entonación que doy a las, a las frases, sobre todo aquellas que son preguntas, ¿verdad? Para que las personas me comprendan que estoy haciendo una pregunta. So I need to give a proper intonation. That's why. Okay, so let me open. Okay. Okay, let's create the rooms. 
and please join it. Unámonos, ¿verdad? Unámonos al grupo. And let's practice. Hello, hello, my dear Lila. I know yeah, you're having internet problems. If you cannot connect to the group, don't worry. You can work here, okay? Lila, si tiene problemas con el internet, no se preocupe. Usted puede quedarse en el salón principal trabajando, ¿verdad? Do it by yourself. Eh, usted puede eh, tratar de hacer la práctica pronunciando usted, ¿verdad? And later, um, I will come back. I will, I will be around with the other groups. Voy a estar en, eh, alrededor chequeando los grupos, ¿ok? So let me go. Yes, I'm okay. Okay. Please start. No, y de ahí sigue lo demás. No is no, sería entonces. Ah, ajá, puede ser. O no is no. Uh -huh. Hello, may I help you? Hola, hola, ¿puedo ayudarles? Hello. Hi, teacher. Hola, teacher. Is everything okay? ¿Hay algo en que les pueda ayudar? There's something that you may need some help. En las preguntas, eh, en las pre perdón, uh -huh. en, las, en, las pre en las preguntas, en el tono alto uh -huh. siempre va eh, la respuesta corta. Sí, mm. eh, recuerde que siempre en las yes no question es una respuesta corta de yes I do or no I don't, don't, yes I am or no I'm not, depending, right? For example, mm. number eight, hagamos lo número ocho. Is it Tuesday today? And then I can say, yes, yes it is, ¿verdad? Es martes ahora y casualmente sí, ¿verdad? Entonces yo digo, yes it is, ¿verdad? Is he doing homework? Eh, ahí usted puede decir, yes he is, o no he isn't, como usted quiera responder. Ok. okay. Solo okay. recuerde que en las yes no question, usted utiliza el verbo que, eh, que está sirviendo de auxiliar. For example, en la number seven dice, do you live near here? Eh, estoy utilizando do, ¿verdad? Entonces mi respuesta corta la tengo que dar utilizando do. Entonces yo digo, yes, I do, si yo quiero decir que sí. Y si yo quiero decir que no, digo, no, I don't. But, for okay. example, pero por ejemplo la número cinco, ¿verdad? Is that today's newspaper? Estoy utilizando el is, ¿verdad? Entonces, eh, ¿es el periódico de hoy? Entonces yo digo, yes, it is. Utilizo el, siempre el, el auxiliar is, ¿verdad? O no, it isn't. Ah, ok. Sí, no sé si me di a entender sí. con esa parte. 
Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. Okay. So I'm going to leave you in order that you can work. Okay. Mm -hmm. Okay. Okay. Uh, yes, no question. B. Are you going to the shop? Shall I open the window? Is it open? Do you play basketball? Is that Today's newspaper. Is that the light? Do you live near here? Is it Tuesday today? Is he doing is is he doing his homework? And W H question. Okay. Where are you going? Why are you open, opening the window? When does the museum open? How often do you play basketball? Where is the newspaper? Why are the lights off? Where do you live? What day is today? What is he doing? Okay. Okay. Excellent. You can, you can read it again. <laughs> Excellent. I like to hear this practice. Congratulations, uh, Amilcar Escobar. <laughs> you too, you too. That's good. I just want to suggest you. So I just want to uh, remember that when you do this um, speaking practice, you can provide the short answers. ¿sí? Eh, solo pedirles que cuando terminen de hacer la práctica, como la que hizo Amilcar, traten de producir las pequeñas respuestas, the short answers. Sí. Okay. For, for the red, yeah. for the for the pink chart, para el para el cuadro rosado. ¿verdad? For example, vean, uh, are you going to the shops? Uh, ahí recuerden que para las yes no questions uh, solo hay two possibilities, right? Yes or no. Y cuando yo respondo utilizo el auxiliary verb that is given there. For example, are you going to the shops? En ese caso tengo que responder con y yes I am o no I am not, ¿verdad? Porque me está preguntando a mí, ¿vas a ir a la, a la tienda o las tiendas? Yes, yes I am o no I am not. Hasta ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, es, eh, esa respuesta que usted dice es diferente a decir yes I do o no I don't. No. Ah, no. pero es como con, como con el verbo to be, ¿verdad? Sí, exactamente. Ah, okay, a, a eso okay. voy, a eso voy. Okay. Ve, veamos la siguiente, veamos la número cuatro. Number yes. four. En la number four dice, do you play basketball? En la number four no estoy utilizando el verb to be, estoy utilizando el do. Entonces, yes. para dar mi respuesta, yo tengo que utilizar eh, el do. Y digo, eh, yes, ajá. I do. Yes, I do. No, or, I no, I don't. Excellent. Okay, okay, teacher. Veamos la siguiente. Um, is that the light? Is that the light? Ahí estamos utilizando is, ¿verdad? Entonces, yo respondo. Uh -huh. Con el mismo, yo digo, yes, it is, o no, yes, it, it isn't. Is. No, it Veamos isn't. otro, do you live near here? Ahí estoy utilizando el do. Entonces, mi respuesta, short, eh, yeah. affirmative, yes, or negative, yes. is going to be with do. Yes, I do, or no, I don't. That's right. Okay? Okay. Excellent. Great teacher. See you in a minute. Thank you. Okay? Thank you. You're Thank you for your help. You're welcome. Hello, good evening, Patty. How are you today? Can you hear me? Hola, hola, Patty. ¿Me puede escuchar? Okay. Because no sé. <laughs> Hello, may I help you? Hello, teacher. May I help you, my dear? Hello. Are you that? <laughs> yeah, I'm here just to help you. Tell me. Sí. Okay. Eh, uh, ¿Dónde íbamos en el siete? Where are, en where el seis. 
Estabas oh. preguntando. Uh -huh. eh, ah. Because... Es que no sé qué es lighting. Eh, lights off. Están ya uh -huh. en la WH questions. Uh -huh. Ok. Sí. Number six. Why are the lights off? Es ¿Por qué están las luces apagadas? Eh, you may say, because there's enough sun. ¿Verdad? Porque hay suficiente sol. O oh, because, okay. be, because we don't need them. Porque no las necesitamos, ¿verdad? Okay. okay. Excellent. Okay. Do you have Thank an you extra question? You're welcome. Do you have an extra question? ¿Tenemos preguntas adicionales? No. No. No, creo que no, dicho. Excellent. See you in a minute. Los veo en un momentito. Okay. Hello, my dears. Can you hear me? Hola, hola, mis estimados. ¿Me pueden escuchar? Maybe some of you have experiencing internet problems. Tal vez algunos de ustedes han tenido problemas con internet y los sacó de la práctica, ¿verdad? So, I'm going to come back in a minute. You can continue practicing by yourself here. Pueden continuar. Yo, teacher. Ok, ok, Francisco. Si gusta, como ya estamos por terminar la práctica, eh, intente usted, ¿verdad? Seguir practicando. Y yo regreso en un minuto. I'm just going to check the last group. Eh, ¿Recuerda right, usted con qué grupo estaba, Francisco? No, porque no me logré, no sí. logré ver. Ok, no se preocupe. En un minuto regreso, ¿sí? Ok. okay. You can continue practicing here. ¿Cómo se utiliza? Ahí viene la teacher. Hello. Sí, ahí viene. Hello. Hello, teacher. Adelante. Sí, este, solo que nos confirme o me confirme en este caso uh -huh. que cuando estábamos comparando, por ejemplo, number five. Ok. Is, y, is that today newspaper? Y where is the newspaper? Uh -huh. Entonces, en la María se alza la voz, pero no es esa la palabra, se alza la voz, uh -huh. se entona la voz en el where. Sí. Y se va disminuyendo la voz, pero la voz, ¿verdad? En y el... en eso se alza la voz al final. Sí, en el primero, en el, en el pink, alzamos la voz al final. Eh, el tono, ¿verdad? El, el, mm -hmm. el tono, por ejemplo. Eh, is that the light? Light, ¿verdad? La palabra light, yo elevo un poco el tono de voz. Y, y ahí mm -hmm. solo hay pos, dos posibles respuestas, ¿verdad? Yes it is o no it isn't. Porque es una yes, no question, ¿verdad? En mm. cambio, en el number six con el WH question, I'm asking for more information, ¿verdad? Estoy pidiendo más información. Y yo digo, why, ahí el why va un poquito alta la entonación, pero cuando yo digo light off, bajo la entonación. Digo, why are the lights off? Es como, ¿por qué están encendidas las luces? Bajo, ¿verdad? Entonces ahí la respuesta puede ser, because we don't need them. Porque no las necesitamos. Because we have enough sun. Tenemos suficiente sol, ¿verdad? Eh, because I'm, I'm giving an explanation. Estoy dando una explicación, ¿verdad? Recuerde que cuando pregunto con why, estoy pidiendo una explicación de algo. Entonces, cuando yo respondo, digo because. because. Da, 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 da. Mm, Pero es okay. correcto. Cuando, con la WH question, la WH word va alzado el tono, pero ya el final de la pregunta, eh, de la última frase de esa pregunta va con tono decreciente. Mm, why, why are the lights off? Lights off. Baja, ¿verdad? ¿Sí? Mm. Ok, do you have extra questions? ¿Tenemos más preguntas? Denis, no sé. Mm, no, teacher, esa era, eso estábamos discutiendo. Ok, excellent. I'll call you back in a minute. Le llamo en un minuto, ok? Ok, thank you. Ok, yo continuo. Ok. No, number uh, four. How often do you play basketball? How often? Oh, no, no. No remember what is 
often what is often in Spanish. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan a menudo o con qué frecuencia? Entonces usted puede responder con un frequency adverb. Puede responder okay. con un adverbio de frecuencia. Por ejemplo, I, 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 uh, sometimes. So I, I, you, you can say I um, play base, uh, basketball. I sometimes play I basketball. Some, okay, I sometimes play basketball. Or you can say I play basketball often, a menudo, right? Okay. Yeah. Okay. Excellent, excellent. Are you about to finish? ¿Cómo van? Do you have questions? Tenemos preguntas? Uh, no, no, no. Everything no. okay? Okay. You have okay. one extra minute to practice and then I'll call okay. you back. Okay, thank you. Okay, see thank you in a minute. Teacher. You're welcome. Okay. Hello, hello, welcome back, my dear participants. Uh, people is coming back from the practice. So we are just going to wait for a couple of seconds in order that all of them can be here with us. And then we are going to conclude the class with a presentation in the plenary about this intonation um, of raising and falling with yes, no questions, with a verb B and with WH questions, okay? So uh, we are going to see what they did in the, in the small groups because since this is a speaking practice, it's going to be very important that all groups participate, okay? Uh, so what we are going to do is that every member of each group is gonna uh, ask one, w, one yes, no question and it's going to ask one WH uh, question, okay? I'm going to say it in Spanish when most people is here. Okay. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que todos tengan la oportunidad de practicar acá en la plenaria, aunque yo sé que lo han estado haciendo en los grupos pequeños porque ya estuve apoyando. Eh, what I need is that every one of you, que cada uno de ustedes de los grupos haga una mamá, pregunta con 10 yes, no questions. ¿Qué pasó, Dania? Y el compañero va a responder. Dania. Y eh, luego la... ¿Cómo? La misma persona va no. a hacer una WH question y va a responder también, ¿verdad? Entonces, al final, vamos a tener eh, una pregunta, eh, una WH question y una yes, no question for each eh, team member, por cada miembro de equipo. Ok, I would like to ask, let me, entonces vamos a ir uno por uno. Y cuando yo mencioné a la persona, eh, hay que buscar a los compañeros con los que estuvimos para que le ayude a responder únicamente, ¿verdad? Eh, let's see. Ricardo. Ricardo Cerritos. Yes, teacher. Eh, could you please start asking your yes, no question to one of your classmates and then a WH question? La que usted quiera, ¿verdad? Una okay. y una. Y uno, and one of your classmates is going to answer. Y uno de sus compañeros va a responder. ¿Verdad? Después este compañero le va a preguntar al otro y así. Ok. Ok. Just no question. Number one. Ok. For whom? ¿Quién le va a responder? ¿Para quién es la pregunta? Eh, Elvin, X sábado. Ok. Elvin. Ok. Are you going to the shop? Eh, no, I am. No, I am not. No, I am not. Okay. WH question okay. now. Where are you, you going? Excuse me? Where are you going? Uh, I am studying my home. I am going to study at home. I am going. I am going to study at home. Excellent. Thank you. Now, Elvin, it's your turn to ask. Ahora es su turno para preguntar, Elvin. So, who are you going to ask? Question. Uh, Rita. Okay, Rita. Okay, now you can start. Okay. Shall I open the window? Yes. You can say yes, please. Sí, por favor, ¿verdad? Okay, yes, please. Okay. 
WH question. Uh, why are you opening the window? Where, um, because be, because it's hot. Mm -hmm. Very good, Rita. That's good. Uh, now, uh, Rita, you can ask a question. Vamos a ver, vamos a buscar el siguiente miembro de otro equipo para que se hagan las preguntas. Francisco Rivas, can you hear me? Hello, teacher. Ok, Francisco, Rita is going to ask you. Rita le va a preguntar a usted. Ok. Ok, Rita, you can ask Francisco, please. Francisco, is it open? Yes. It is. Uh, it is. Yes, it is. Sí está abierto. ¿verdad? Yes, sí, así es. Yes, it is. Sí está abierto. Mm -hmm. Ok. WH question, yes, Rita. Yes. When does the museum open? Museum. Museum open? You can say it opens on Sunday. Abre el domingo, ¿verdad? It opens on okay. Sunday. Okay. Excellent. Thank you. Now, Francisco. Thank you, Rita. Who was your team, Gracias. Francisco? ¿Quién era su equipo, Francisco? Fíjese que no, no, no sé porque no puede entrar. Ok, pero... está, estamos bien. It's ok. Thank you. Estamos súper bien. Vamos a iniciar entonces con otro grupo. Let's see. René. Hi, teacher. Hi, my dear. Would you like to start your questions to one of your classmates? Me, teacher. Okay, okay. Yeah. Por ahí escuché un me. Vamos a ver quién era la compañera de René. Sí. And me. Who's me? Okay, Karen. Ahí está Karen. Um, Karen Oliver. Okay, you can ask Karen. Okay. René, is that today newspaper? Uh, uh, yes, it is. Okay. That means question now. What day is today? Uh, what day is today? Um, uh, yes, it is. So, sería today is Tuesday. Sure. Today is Tuesday. Okay, yes. porque ella pregunta ah, qué, no, qué no, día no, es no. ahora. What day is yes. today? So, no, today no. is Tuesday, ¿verdad? Today is Tuesday. Excellent. Uh, who, thank you, Karen. Who was? Who else was in the team? Quién más estaba en el equipo? Or only you two? Um, me, teacher. Yeah. Quién, perdón? Who, who else? Yo, Patricia. Okay. Thank you. Now, René, uh, could you please ask Patricia? René, le puede usted preguntar a Patricia? Yes, teacher. Okay, please go ahead. Uh, do you like your hair? Uh, yes, I do. Yes, I do. Okay. Oh, you're now on that bridge. Uh, where do you where do you do you lie? Live. Where do you live? I would you live. Uh, uh, Donde vive? Uh, I, 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 I live in a popa. Okay, I live in a popa. Okay, live. Excellent. Thank you, Patricia. Now I would like to ask you, Patricia, if you can start questions for Briselda. Vamos a preguntarle a Briselda. Okay. Yo le pregunto a ella. Yes, please. Y luego Briselda le va a preguntar a su compañero de este grupo. Okay. Um, it, it is Thursday today? No, it is not. Okay, next 
What day is today? Today is Tuesday. Okay, excellent. Thank you. Now, Griselda, could you please ask to one of your classmates of your team? Sí, um, Adri. Adriana. Adriana. Okay. Hola. Now you can ask her, please. Uh, okay, Adri, uh, do you play basketball? No, it's not. Uh, how no, often do you no, play basketball? I, excuse me. No, I'm not. No, I, I ah. am not. Mm -hmm. Okay, next question, please. How often do you play basketball? Um, one, one month. You can one say one day like, month. One once a month. Once, once a month. Yes, una vez al mes, verdad? Ese once se escribe como O N C E. Once, once. once, como que escriba once con C. Once. Uh, dice once. 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 once a month. Once a month. Una vez al mes. Okay. Excellent. Thank you. Let's see, who else was in your team? ¿Quién más estaba en su equipo? Solo nosotros dos. Ok, Adri, vamos a ver quién se nos queda. Vamos a ver, Adri, pregú pregúntamele a Milcar. ¿Es it open? Yes, it is. Ok, now WH question. When does the motion open? The museum. The museum open? Mm -hmm. It's open this, uh, this month. Okay. Thank you. Now, uh, thank you, Adri. Now, Amilcar, could you please ask questions to one of your classmates uh, of your team? Um, Hilda Noemi. Okay. Can you hear us, Hilda? Hi. Okay. okay. There, is, there she is, okay? You can start. Okay. Um, do you live near here? I live in San Miguel. Excuse me? She I said, uh -huh. live in San Miguel. Okay. She okay. said, I live in San Miguel. Or maybe she can say, yes or no, I don't. I live in San Miguel, okay? Okay. Next um, Which question? Uh, the WH, yes, please. Okay, okay, okay. Um, what day is today? What day is today, my dear? Uh, you can say today is? Yes. If today uh, Tuesday. Tuesday. Yes. Yes. Uh, uh, 13. Okay. Tuesday, October the 13th. Excellent team. Okay. Very good. Okay. <laughs> okay. Very good job. Excellent. Okay. Because of the time, I'm going to stop here and I will go back to the platform in order that you can see the exercise. Okay. So I'm going to share and I expect that you can watch it. So let me just see. Okay, can you watch the platform now? ¿Podemos ver la plataforma ahora? Yes, teacher. Okay, now, according to the practice. Yes, teacher. Okay, excellent. Now, according to the practice you did, de acuerdo con la práctica que ustedes hicieron, si yo digo, are you wearing a coat? Is racing or falling? Falling. Falling. No, es racing. Acuérdense que todas las, las, las yes, no questions son racing, ¿sí? Oh, yeah. Y estamos hablando en relación a la última palabra que pronunciamos. Are you wearing a coat? A es coat. racing. Coat, yes. coat. Es racing, ¿verdad? La regla de esto es todo lo que es yes, no question, que van con verb to be o con verb do, es racing. Y todas las que van con WH question es falling. ¿Ok? ¿Sí? 
Eh, so, what I heard in the practice. Lo que yo escuché en la práctica es que la mayoría me hicieron súper bien las, las yes, no questions. Siempre me hicieron la intonación perfecta con el racing al final. Pero con la WH me, se mantuvieron plain. Es decir, no me bajaron el tono cuando ya llegaban al final. Like this. Ustedes me decían así, what are you doing now? En realidad debió ser, what are you doing now? Now. ¿Ve? Más bajita. La última frase, la última palabra con la WH question va falling, va decreciente. What are you doing now? Y ustedes me lo mantuvieron, plano. What are you doing now? Entonces es como que me está preguntando o me está afirmando o okay. qué. Entonces, what are you doing now? Se, 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 se oye mejor entonado y se entiende que me está preguntando, ¿verdad? Entonces, what are you doing now? ¿Es raising or falling? Falling. Falling, ¿verdad? Si seguimos la regla que la WH toda la vida van a ser falling at the end of the, of the sentence. What time is it? Falling. Muy falling. bien, excellent. Ok, let's listen the next. Is it midnight? Is it midnight? Racing. Ok, Racing. Racing, porque es una yes, no question, ¿verdad? Solo tengo dos opciones. Yes, it is, or no, it isn't. What color is, what color is his t-shirt? Falling. 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 Falling, ¿verdad? Are you from Thailand? Racing. Falling. Racing, ¿verdad? Porque es una yes, no question. Entonces va a incrementar. Are you from Thailand? Y subo, ¿verdad? Thailand. Ok, there it is. Ahí está, ¿verdad? Si gustan, toman las respuestas. Le voy a dar a enviar solo para que las chequen. Ahí están, vean. If you can take a picture, it's, it's ok. Si ustedes le quieren tomar una foto, está bien. Eh... Just in case you have doubt, por si acaso tienen duda, ¿verdad? But what I recommend you is to uh, listen uh, to the audio. Lo que yo les recomiendo es que no se queden solo con lo que yo les digo, sino que escuchen el audio, ¿verdad? Porque eso les va a permitir uh, practicar más. Okay, my dears, do you have questions so far? Because we have finished the class. ¿Tenemos preguntas? Porque ya terminamos la clase. Adelante. No, 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 okay, so let me send you, le voy a enviar, ahí está. Sure. Sí, adelante. Sí, este, con la pregunta que le hice, ¿sería la siguiente clase la respuesta? Sí, sería la ah. siguiente clase que yo, que la vamos a ver, porque es el 5, ¿qué me dijo mi estimado? 513.4 TH. Eh, ya casi estamos llegando, ahorita sí, estamos okay, en el 5, 7, en el próximo, sí. con gusto lo okay, vemos. Sí, okay. sí. Okay. Thank you. Thank you to you. See you tomorrow. Okay. okay. Bye bye. Thank and you. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye bye.